。伤口啊，哎呦，我这伤口恢复的特别好。对，我跟你说啊，我现在我我我都能走能跳了，真的。哎，都是些皮外伤，你们就别惦记了啊。我最近也不忙，要不过去看看你、啊。姐，别闹了。你要是来了，谁揍咱爸？我把这茬给忘了。你就别操心了，姐，我跟你说啊，我我过几天我我就回部队了，真的。哎，对了，爸呢？你让他接电话，我得给他老人家好好汇报汇报。哦，他刚睡下。哎呦，那算了，就让老爷子好好睡一觉吧。要把他给吵醒了，他肯定得骂我了。小春山，该做检查了。哎，来了，姐，我要做检查了，那先不说了啊。哎，你也保重啊，照顾好爸，啊，挂了。你身体里有两颗藏得很深的弹片，直径大概在零点三到五点五毫米之间。我们现在推测是这两颗弹片压迫了你的脊柱及附近神经，才造成你的背部疼痛和下肢障碍。那那医生，我还能痊愈吗？我还能站起来回部队吗？这要看后续的手术效果。那那什么时候手术啊？我说医生，什么样的结果我都可以接受的。说实话，我们医院没有能力进行这样的手术。脊柱神经非常丰富，如果稍有不慎，就有可能造成无法挽回的后果。那北京有没有这样的条件可以手术？我没在那边的医疗系统待过。应该可以，毕竟那边的医疗条件好，厉害的大夫也多嘛。那是不是现在尽快回去手术比较好？如果有条件的话，我们当然是鼓励尽快手术，毕竟保守治疗，治标不治本，而且有进一步恶化的风险。这样，你们再考虑一下，我先去看看其他病人。部队这儿，医疗条件的确有限，不过你放心，我一会儿给我之前的同事打个电话，让他们帮忙联系一下专家。让专家再好好看一下，一定会好起来的担心了好吗？我心里不踏实。春生从小就不让家里人担心，这磕了碰了也不跟家里人说。云南这么远，我怎么知道他说的是实话？春生骗你，那小梅还能骗你？小梅还不是听春生的？哎呀，你就别瞎操心了，那就是虚惊一场，啊！你就别老自己吓唬自己了。明天
，你休息，要不咱们出去转转？省得你跟家里头老瞎琢磨。水果可是国华送的，不吃白不吃。哎，春生，看来这以前我还真是误会咱们排场了。你不知道，那天我们两个呀回去找你，正好碰上敌人火力压制，这排场跟不要命了似的往前冲。刚才听见雷军引爆的那一下，那么条汉子，哎，就为了你竟然趴在地上哭。你这个朋友啊，钓得值。那当然了，我跟国华可是从小到大的交情。磊哥，我说你这人吧，以前就总爱门缝里看人，把人都瞧扁了。哎，我跟你说啊，等咱康复了，回军营了，你得好好配合他工作啊啊。不过国华有你这么个兄弟，也挺值的。你还不知道嘞，现在外边都已经传开了。什么事儿啊？国华呀，排长独自一人冲进敌人阵营，带回 M 幺零幺阵地坐标的事儿，他现在可是位大英雄啊！怎么了？啊？没事儿啊？不，这国华成英雄了，这是好事儿啊！啊，是啊。哎，不过春生。有件事儿我还真是想不明白，我还真想问问你啊，你到底是怎么踩着地雷的呀？那平时咱们做了那么多的排雷训练，你可从来就没有失过手啊？嗨，我这我这不是马失前蹄了吗？怎么着，我在战场上付出了血和泪的代价，你还要批评我呀？谁要批评你啊？郭华来了，磊哥，红宁。那眼珠子快看出来了，刚才聊什么呢？你们聊什么？聊你呗！我刚跟春生说啊，你现在是个大英雄，独自带回敌人阵地坐标，太牛了！磊哥，你这检查时间是不是快到了呀？我，哦，还还真是，那那那我先走了。瞧你这记性，快快快，慢点啊！没事没事，那你们聊，慢点啊！没事，磊哥，我陪你去。红玲儿，来，先坐。医生怎么说呀？是不是情况不太好？还能回兵营吗？傻姑娘，人家大夫都说了，我这恢复的特别好。真的，就你刚进来之前，大夫刚走，说我恢复之后就能回军营了。你没骗我。我肖春生什么时候骗过你？那你保证，过阵子给参战士兵做慰问演出，你得走着来看。哎呀，你怎么哭了？嗯，我保证啊，等你慰问演出的时候，我一定走着去，好不好？你要是走着不满意，我背着你去也行。哎呦，怎么了？怎么又哭了？我这不是好好的吗？啊，别哭！你知不知道我有多担心你？天天做噩梦，怕你回不来了。我这不是全虚请你的回来了吗？可是没什么可是的，红莲，我刚都跟你保证过了，等你为我演出的时候，我就一定会痊愈。你放心吧。
哎，我哭的，这哭着都不好看了。笑一个，啊。<笑>刚才你跟春生聊竞技坐标的事，是啊，你批评他干什么呀？我哪敢批评他呀？我就是觉得好奇，平时排列训练他永远都是满分，怎么就偏偏在战场上踩了地雷了？太奇怪了。那春生怎么说啊？还没来得及说呢，你不就来了吗？啊。你说这红玲啊，好不容易来看我这个伤员，还不多陪我一会儿？你就知足吧。他们文工团现在到处在做备份演出，他真是百忙之中抽空过来看你，够不容易的了。说的也是。春生，有件事儿。我想跟你谈谈。我知道你要跟我谈什么，是关于你当英雄那事儿吧？当时的真实情况，只有咱们俩知道。太假了，春生，我让你太假。是你立的，这份荣誉应该属于你，更别说，你还救了我的命。我就是想跟你说，你千万别误会我，我从来都没有想过要冒领你的功劳。我这就去找领导，把真实情况说出来。哎，你站住！坐下，坐下。叶国华，我问你，我们是不是兄弟？当然了，咱们俩是过命的兄弟。那你听我说句话，你说，我听。安本要动要坐标这事儿，天知地知，你知我知。我肖春生不想第三个人知道这事儿。为什么呀，春生？你甭管了，我自有我的道理。什么道理啊？春生，这份功劳你拿回去，你就是战斗英雄。等你伤愈归队了，就能提干。将来在部队里，你会有大好前程啊！前程，国华，你知道吗？我脊柱里面有两颗藏得很深的弹片，直径大概在零点三到五点五毫米左右，而且两颗弹片压迫住了我脊柱周围的神经。导致我背部疼痛和下肢障碍，这么严重？那那你还能？这大夫也不确定，而且想要康复的话，就得回北京，去大医院做手术。北京的大夫跟医院我都熟啊，回去了我替你联系。这大夫还说了。这脊柱周围的神经非常的丰富，即便是北京大医院的大夫，稍有不慎，就会造成不可挽回的后果。国华，你知道这意味着什么吗？这意味着，别说我还能不能成为一名军人，我肖春生下半辈子还能不能够站起来都不知道。所以，你看这个英雄，对于我来说也没有什么意义了。国华，你就听我一句话，原本要动要坐标这个功劳，就是你叶国华一个人的。兄弟，这个英雄你必须当。
不行，春生，这事儿我要是听了你的，那我这下半辈子心里都会觉得对不住你。不行，绝对不行！叶国华，我这么做不是为了你，那你是为了谁呀、啊？我是为了我们的梦想。打小的梦想就是成为将军，可是现在也只有你能替我完成这个梦想了。所以这个英雄你必须当，因为只有这样，才能离我们哥俩的梦想更进一步。叶国华，你记住了。你要为我肖春生去实现我们的梦想。肖春生自知身体状况堪忧，自愿放弃了成为战斗英雄的可能。然而组织上不会辜负任何一个对国家和民族做出贡献的英雄。属于肖春生的荣誉将会在不久的将来回到他的身边。春生，我明白你的意思了，你放心。我一定会尽全力，让你重新站起来。你相信我，我信首长，坐在第一排的这个拉小提琴的女孩，就是我们这儿的首席小提琴，她叫贺红玲，是我们这儿业务水平最高的。关键是，她演出的节目，战士们最喜欢。她多大？二十一岁，年龄正好。打倔的滚奏可以再长一点。完了，叫过来看看，咱们等一下再试试。红玲，过来一下。首长好。春生。红玲来了。哎，吃橘子。啊，谢谢。春生，我有个好消息要告诉你。什么好消息？正好。大家伙儿一起庆祝庆祝。上午军区文工团的领导来我们团里了，想让我也加入这次巡回演讲。巡回演讲？什么巡回演讲啊？你不知道吗？省军区为这次立功英雄们安排了巡回演讲，我们负责慰问演出。哎，对了，国华也立了战功，收到了嘉奖，还得了一枚英雄模范奖章。他现在可是英雄了，也参加这次巡讲。太好了，太好了，红莲儿，我真替你和国华高兴。春生，这次出去演讲，我可能有一段时间不能来看你，你可要安心养伤，早日站起来。嗯，我会的。春生的脊柱里还有两颗弹片，这两颗弹片压迫神经，导致春生的腿出现了运动障碍。这种手术，部队医院没有能力做。所以他必须尽快回北京接受治疗。手术有风险，如果效果不好的话，他可能回不了部队，甚至都没有办法站起来。这种时候，他需要你的陪伴，你要早点做准备。叶国华的第一次英模报告会，声色
拘谨。说到战地排雷的部分，更是如坐针毡。小梅，谢谢你啊，带我出来散散心。是我自己也想出来转转。小梅，你放心，我肖振生不会这么轻易被打倒的。我知道，你可是肖春生同志啊。谢谢啊，老板。哎，老板，你这是什么意思啊？你是英雄，这个是给英雄家属的。不用不用。哎，老板，他他不是我家属，你女朋友也行啊。行，谢谢啊，谢谢老板。不用谢啊。你们打仗保卫我们，都伤成这个样子了，我送个鸡蛋算什么？小伙子，别丧气啊！以后啊，跟你女朋友好好过日子，我相信你会早日康复的。这个您放心，我一定会康复起来。哎呀，那就好，谢谢啊，那吃饭吃啊。国华，红玲，这么晚了还没休息啊？睡不着。哎，你今天给春生打电话了吗？嗯，早上出发前打了。春生恢复的怎么样？他的情况，你知道吗？小梅跟我说了一些，国华，你说春生，他真的再也站不起来了吗？红玲，你别担心，我一定会联系最好的医院跟大夫，无论如何也会把他治好的。嗯，但愿他能重新站起来。他一定能。对
了，郭华，你今天演讲的时候，怎么磕磕巴巴的呀？怎么显得那么不自信啊？有件事，春生嘱咐我千万别跟别人说。但你不是别人，对吧？我快憋死了，我必须得把这件事告诉你。什么事儿啊？那天。我踩上了地雷，那块是敌后，我必死无疑。我当时满脑子想的，就只有……然后春生就出现了，我这希望一下就有，他要救我。可哪那么容易啊！我知道，他也知道。我们俩一块儿死，还不如我自己一人死。我就让他走，他就是不走。我就问他：“咱们俩要是都死，红宁怎么办？”他不说话。就趴在我脚边，低着头，一直研究那地雷。我话都没说完，他就用那匕首压住了压黄，让我抬腿。他当时就跟疯了似的，双眼血红。我也不知道怎么了，我这腿就抬起来。红亮。我当时真的做好了牺牲的准备，我真不知道为什么，我这腿就抬起来了。我现在每天都，每天都在后悔，后悔为什么受伤的不是我，为什么要让我最好的兄弟。替我承受这一切，国华，别太自责了。我最近一直在想，春生好像和大家都不一样，在理想。和现实面前，在道义和利益面前，在其他人和自己生命面前，他好像永远都是选择前者。我一直努力想去理解他，我想要和他一样做选择。可我发现自己怎么也追不上他。归根结底，他是个英雄，而我只是个普通人。你也是个普通人。告诉我，我现在应该怎么办吗？听春生的话，去完成你们两个人的梦想，就是对他最大的回报
。红玲。啊。团长，你没事吧？啊，没事。啊。你刚才是去找叶排长吗？嗯，他是我很好的朋友。他怎么样啊？嗯，可能是第一次做报告太紧张了。我我跟他聊了聊。嗯，那既然你们俩是朋友，那你就多照顾着点儿。嗯，咱们这次巡演呢，上面领导也都看着呢。嗯，好好回去休息吧。啊，嗯。手术有风险，如果效果不好的话，他可能回不了部队，甚至都没有办法站起来。这种时候，他需要你的陪伴，你要早点做准备。红玲啊，你可要好好把握这次机会。陶团长很看好你，如果这次巡演取得不错的成绩，他愿意破格提拔你，升你为咱们团的乐队队长，那可是穿四个口袋的干部与此同时，另外一件让肖春生不安的事情也发生了。家里的电话常常无人接听。在肖春生的追问下，肖远秋承认，父亲再次生病住院。尽管肖远秋告诉他问题不大，父亲很快就会出院，但肖春生仍感到不安。战争刚开始的时候，我和我的战友们就一起投身了战场，心里想着，终于可以为国家、为民族做出一点贡献了。我能力不够，没能把战友们全部带回家。战斗英雄，我受之有愧。一场又一场的报告，叶国华渐渐熟练了，开始进入状态，紧要处。也能眼含热泪，语调铿锵，效果越来越好，掌声雷动，人人感动。偶尔出现在台下的贺红玲，心里五味杂陈。他已经做出自己的选择，而他呢？是不是战斗英雄叶国华？体温记录了吗？哦。哦，我给你。来。对，叶国华同志是我的排长。那你也参加过那次战役？对，参加过。也是当时受了伤。体温记清楚了吗？哦。那，等他下次再来的时候，能不能请他给我签个名啊
关系。姐，姐，你跟我说实话，爸到底怎么了？连长，哎，连长，请坐。最近感觉怎么样？报告连长，啊，我我我这恢复的挺好的。今天不是上级视察，我是来看望病号的。哎，你受伤的情况呢？组织上已经向医院了解了。如果，我是说如果啊，如果后期治疗效果理想，我们会为你申请人质职位。如果，如果需要复原的话，组织上也会尽可能的帮你解决困难的。啊，连长，如果可以的话。我还是想回去，继续当一个士兵。你的心愿我理解，别太为难自己。小春生同志，人生的道路有很多条，每一条都有不同的风景啊。我记住了，既然穿上这身军装，就不能给我脱下来。
肖叔叔的事儿，我都知道了。你节哀。我爸这一辈子唯一的心愿，就是能看着我穿一辈子的军装。可是我现在已经辜负了他。我在海边种下一颗种子，憧憬着长大后的样子。阳光暖暖的，呵护它发芽。波光粼粼中生花，我在梦里找到一枚书签，上面写一个蓝色故事，故事里面有我们的模样，你在讲，我在听，愿岁月对你温柔以待。烟火人间，看不见尘埃。愿未来对我慷慨，这片海，一起看潮落潮来。愿热爱温暖所有的等待，哭着笑着娓娓道来。愿世界一如既往的精彩，蔚蓝的光洒向那片海。岁月对你温柔以待，烟火人间看不见尘埃。愿未来对我慷慨，这片海一起看潮落潮来。愿热爱温暖所有的等待，哭着笑着娓娓道来。愿世界一如既往的精彩，蔚蓝的光洒向那片海。我在海边种下一颗种子，憧憬着长大后的样子。阳光暖暖的，呵护它发芽，波光粼粼中生花。我在梦里找到一枚书签，上面写一个蓝色故事，故事里面有我们的模样。你在讲，我在听；你在讲，我在听。